ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽത്ത് മെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സെവൻ ഡേയ്സ് ചാലഞ്ചിൻ്റെ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറിലൂടെയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെയും ആൻസർ കീയുടെയും പിന്നെ ഇതിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചെന്നൈയിലാണ് ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ചെന്നൈ പുതുച്ചേരി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കേരളത്തിലെ സ്ഥലം ഏതാണ് മാഹി പുതുച്ചേരി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണ് മാഹി ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നദി ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ നദിയായി ഗംഗയെ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാല് ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ നദിയായി ഗംഗയെ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാല് ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ ഏതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് ഉത്തരായന രേഖ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ ഏതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് ഉത്തരായന രേഖയാണ് ഭ്രംശ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദി ഏതാണ് നർമ്മദ നദി ഭ്രംശ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദിയാണ് നർമ്മദ നദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിലെ പന്ന ഖനികൾ എന്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം വജ്രത്തിൻ്റെ മധ്യപ്രദേശിലെ പന്ന ഖനികൾ എന്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം വജ്രത്തിനാണ് ഒരു ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് രാസവള വ്യവസായം ഒരു ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് രാസവള വ്യവസായം ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആരാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏതാണ് മുംബൈ സമ്മേളനം കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് മുംബൈ സമ്മേളനം അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചത് എവിടെയാണ് ധാക്ക അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചത് എവിടെയാണ് ധാക്കയിലാണ് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നായകൻ ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നായകനാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ബാലഗംഗാധര തിലക് മറാത്തി ഭാഷയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രം ഏതാണ് കേസരി ബാലഗംഗാധര തിലക് മറാത്തി ഭാഷയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് കേസരി ഗദ്ദാർ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലാലാൽ ഹർദിയാൽ ഗദ്ദാർ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലാലാ ഹർദിയാലിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ ഗോവ മോചിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ആരായിരുന്നു വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ ഗോവ മോചിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ആരായിരുന്നു വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ദുർഗേശ നന്ദിനി എന്ന ചരിത്ര നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ദുർഗേശ നന്ദിനി എന്ന ചരിത്ര നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആണ് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനമായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണ് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനമായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൾനാടൻ ജല ഗതാഗത അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് നോയിഡ ഇന്ത്യയിൽ ഉൾനാടൻ ജല ഗതാഗത അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് നോയിഡ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയ മേഖല ഏതാണ് വ്യവസായം രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയ മേഖലയാണ് വ്യവസായം മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ ആരാണ് 
കെ ജയകുമാർ മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലറാണ് കെ ജയകുമാർ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ആരാണ് ഡോക്ടർ അനിൽ വള്ളത്തോൾ മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് ചാൻസലറാണ് ഡോക്ടർ അനിൽ വള്ളത്തോൾ വേലുത്തമ്പി തളവിയുടെ അന്ത്യം കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഏതാണ് മണ്ണടി വേലുത്തമ്പി തളവിയുടെ അന്ത്യം കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് മണ്ണടി സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് പൂക്കോട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് പൂക്കോട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് വയനാട് ശെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കൊല്ലം ശെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കൊല്ലം മലബാറിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് കുറ്റിയാടി മലബാറിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് കുറ്റിയാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമലിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് ഭാരതപ്പുഴ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനമലയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് ഭാരതപ്പുഴയാണ് സർവവിദ്യാതി രാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് സർവവിദ്യാതി രാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് മിശ്ര ഭോജനം നടത്തിയതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാൻ ആരാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മിശ്ര ഭോജനം നടത്തിയതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ശ്രീലങ്കൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ശ്രീലങ്കൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളിയാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്ക് ഏതാണ് കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്കാണ് കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയ ഏക ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയ ഏക ഇന്ത്യൻ താരമാണ് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ കേരളീയ സമുദായം ഏതാണ് നമ്പൂതിരി സമുദായം വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ കേരളീയ സമുദായമാണ് നമ്പൂതിരി സമുദായം ഗാന്ധിജി വൈക്കത്തെത്തിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗാന്ധിജി വൈക്കത്ത് എത്തിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കേരള ഗാന്ധി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് കെ കേളപ്പൻ കേരള ഗാന്ധി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് കെ കേളപ്പൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സവർണ ജാതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാൻ ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സവർണ ജാതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹോം റൂൾ ലീഗിന്റെ ഒരു ശാഖ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ മലബാറിൽ ആരംഭിച്ചത് കെ പി കേശവമേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹോം റൂൾ ലീഗിന്റെ ഒരു ശാഖ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ മലബാറിൽ ആരംഭിച്ചത് കെ പി കേശവമേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മലയാളി ആരാണ് സി ശങ്കരൻ നായർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മലയാളിയാണ് സി ശങ്കരൻ നായർ അയ്യങ്കാളി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വെങ്ങാനൂർ അയ്യങ്കാളി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വെങ്ങാനൂരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് കണക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ബി എസ് എൻ എൽ കണക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ബി എസ് എൻ എൽ ജനഗണമനിയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായി അംഗീകരിച്ചതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ജനഗണമനിയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായി അംഗീകരിച്ചതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഭാഗം ഏതാണ് ഭാഗം മൂന്ന് മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഭാഗമാണ് ഭാഗം മൂന്ന് 
മൗലിക ചുമതലകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി മൗലിക ചുമതലകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടന ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി ഇന്ത്യയിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആറ് ഇന്ത്യയിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആറെണ്ണം കേരളത്തിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാണ് വിൻസൺ എം പോൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആണ് വിൻസൺ എം പോൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോക്സഭാ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ലോക്സഭാ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് ഏത് ഭാഷയിലാണ് വന്ദേ മാതിരം രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് ഏത് ഭാഷയിലാണ് വന്ദേ മാതിരം രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനമായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ജിസാറ്റ് നയൻ ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനമായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ജിസാറ്റ് നയൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന് ആദ്യത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് കാനഡ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന് ആദ്യത്വം വഹിച്ച രാജ്യമാണ് കാനഡ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന് ആദ്യത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ചൈനയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന് ആദ്യത്വം വഹിച്ച രാജ്യമാണ് ചൈന സംസ്ഥാന ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ് ബി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സംസ്ഥാന ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആണ് ബി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളി ആരാണ് ജോർജ് കുര്യൻ ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളിയാണ് ജോർജ് കുര്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പ്രഥമ ഒ എൻ വി പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് സുഗത കുമാരി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പ്രഥമ ഒ എൻ വി പുരസ്കാര ജേതാവാണ് സുഗത കുമാരി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒ എൻ വി പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒ എൻ വി പുരസ്കാര ജേതാവാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഒ എൻ വി പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഒ എൻ വി പുരസ്കാര ജേതാവാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി താഴെ പറയുന്നവരിൽ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ആരാണ് കമലാണ് താഴെ പറയുന്നവരിൽ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ആണ് കമൽ താഴെ പറയുന്നവരിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആരാണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ നവീകരണത്തിനായി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ഏതാണ് ആർദ്രം സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ നവീകരണത്തിനായി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ആർദ്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിന് വേദിയായ രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിന് വേദിയായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വേദിയായത് ബ്രസീലാണ് ഓക്കെ സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസന വാതകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ അതായത് ഓട്ടു സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസന വാതകമാണ് ഓട്ടു അതായത് ഓക്സിജൻ ജീർണിച്ച ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോഷണം നടത്തുന്ന സസ്യം ഏതാണ് മോണോട്രോപ്പ് ജീർണിച്ച ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോഷണം നടത്തുന്ന സസ്യമാണ് മോണോട്രോപ്പ് സങ്കരയിനം വെണ്ട ഏതാണ് സൽകീർത്തി സങ്കരയിനം വെണ്ടയാണ് സൽകീർത്തി 
റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യ ഇനം ഏതാണ് മുതിര അല്ലെങ്കിൽ പയറുവർഗങ്ങൾ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യ ഇനമാണ് മുതിര ഓക്കെ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് വിറ്റാമിൻ സി ആണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ സി സസ്യങ്ങളുടെ വേര് ഇല തണ്ട് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതി എന്താണ് പറയുന്നത് കായിക പ്രജനനം എന്നാണ് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ വേര് ഇല തണ്ട് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയെ പറയുന്നത് കായിക പ്രജനനം എന്നാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന വിസർജന അവയവമാണ് ഏത് വൃക്ക മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന വിസർജന അവയവം ഏതാണ് വൃക്കയാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് ആഹാരത്തിന്റെ ദഹന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നത് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് ആഹാരത്തിന്റെ ദഹന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നത് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കാസർഗോഡാണ് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ജലം നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ധാതു ലവണം ഏതാണ് സോഡിയമാണ് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ജലം നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ധാതു ലവണമാണ് സോഡിയം മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃഗങ്ങൾ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഡോബറൈനർ മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃഗങ്ങൾ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെ ഡബ്ല്യു ഡോബറൈനർ ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ന്യൂട്ടൺ ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഐര് ഏതാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഐരാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് വ്യാഴമാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണം ഏതാണ് പ്രോട്ടോൺ ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണമാണ് പ്രോട്ടോൺ ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ജോസഫ് പ്രീഡ്സ്ലി ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജോസഫ് പ്രീഡ്സ്ലി പ്രാഥമിക വർണ്ണമല്ലാത്തത് ഏതാണ് മഞ്ഞ പ്രാഥമിക വർണ്ണമല്ലാത്തത് മഞ്ഞയാണ് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ വായുവിലൂടെ ഉള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ വായുവിലൂടെ ഉള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗമാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ ആകെ ഗതികോർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് താപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകളുടെ ആകെ ഗതികോർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് താപം എന്ന് പറയുന്നത് രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഏതാണ് ബാറ്ററി രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ബാറ്ററി ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേസമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന് ക